हेलो टू ऑल ऑफ यू इन अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट पर डॉक्टर अदनान दोबारा आपकी खिदमत में लेके आ गए हैं एक नया एपिसोड नया शो और ये है वो शो जिसके बारे में आपको बताया था कि फाइनली वी हैव रीच टू द हंड्रेड एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट ओनली बिकॉज ऑफ यू व्यूअर्स एंड दिस इज द एंड ऑफ द सीजन वन एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस विल बी द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन वन एंड वेन इंशाला नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग तो सीजन टू हम शुरू करेंगे और उसके बाद एक सरप्राइज है आपके लिए कि ब्रांड न्यू शो के अंदर पहला शो जो है उसका मेहमान जो है वो कौन होगा लेकिन अभी आपको नहीं बताएंगे ये आपको बाद में बताएंगे क्योंकि अभी आपको बताने का वक्त हुआ है कि व्हाट्स इन इन द हंड्रेड एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट और सबसे पहले मैं बढ़ूंगा हेडलाइंस की जाने सबसे जो पहली हेडलाइन है दैट इज ऑब्वियसली रिगार्डिंग वन ऑफ द बिगेस्ट पाकिस्तान ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग कोयटा ग्लेडिएटर्स कैप्टन सरफराज अहमद एंड द पाकिस्तान स्किपर सरफराज अहमद फाइनली पिक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन फोर फाइनली इन दर्ड अटैम वॉट अ मैसेज विन फॉर द कोयटा ग्लेडिएटर्स कोयटा ग्लेडिएटर्स द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम अमेजिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस the blend of experience and the blend of youth in this team what an amazing experience to watch them it was a treat to watch this team and at the moment it was the team to beat when they beat their opponents two times one of the strongest opponents in this pakistan super league to travel well me that was the great team spirit from the kota gladiators they were the deserving champion but one thing which was amazing that was the viewership of pakistan super league grand finale and obviously the rest of the matches because this is now the record breaking in the history of pakistan because in the pakistan never any sports event has been watched so much time pakistan mein aur duniya bhar se logon ne 25 million logon ne is pakistan super league ka final aur uske end moments aur final moments dekhe जो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर एक रिकॉर्ड है बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर द पेशावर जेलमी मुझे मालूम है कि पेशावर जेलमी के फैंस जो हैं वो काफ़ी दिल गिरफ्तार नजर आ रहे हैं और काफ़ी उदास नजर आ रहे हैं कुछ दिल जो है वो कैमरे के पीछे टूटे और कुछ दिल हमारे स्टूडियोज में टूटे लेकिन एनी हो पेशावर जेलमी वेरी वेल डन डेरिन सेमी एंड द लूजिंग फाइनलिस्ट एंड द लूजिंग कैप्टन डेरिन सेमी से इज गुड बाय टू पाकिस्तान After the Darren Semi, the winning team, Kota Gladiators, part and parcel, Shane Watson, who was never the part of Pakistan Super League matches in the Pakistan, he was never the part of Kota Gladiators. Whenever the league was shifted in Pakistan, that's why Kota lost every time when they played uh, without Shane Watson. So this was the time when Shane Watson was with them, and Shane Watson, what he says, he says. what an amazing experience to come to pakistan i have spent my amazing 5 weeks of my lifetime of my career which i spent for this pakistan super league so next headline is regarding kuch hamsayon ki baat ho jaye ki hamsaye kya kar rahe hain hamsaye jo hain wo kabhi kabhi shiddat pasandi bhi hota rahti hain lekin anyhow 
Now Pakistan government and Pakistan cricket board, Pakistan government has decided not to broadcast any single match of the ongoing and upcoming Indian Premier League. IPL जो जल्दी खेली जाएगी और मंजरे आम पे आएगी, उसका कोई भी मैच पाकिस्तान में दिखाने के राइट्स जो हैं, वो नहीं होंगे। जब बात कर रहे हैं हम हमसाया मुल्क की तो ऑब्वियसली फिर हम हमसाया मुल्क की थोड़ी सी और भी बातें करेंगे कुलदीप यादव बिग नेम फ्रॉम द टीम इंडिया जिनसे बड़ी तो क्वात वो बसता है इंडियन टीम को उनका कहना है कि कुलदीप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को खेलते देखा इंग्लिस्तान में और अगला वर्ल्ड कप जो कि इंग्लिस्तान में ही हो रहा है जो अपकमिंग वर्ल्ड कप है कुलदीप का कहना है कि पाकिस्तान टीम को बिल्कुल हल्का मत लिया जाए क्योंकि पाकिस्तान जब जब लंदन आता है तो पाकिस्तान की गेम इंप्रूव होती है कुलदीप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या खोया क्या पाया लेकिन शायद उनके नादान साथी जो हैं और जो नादान बीसीसीआई है वो ही समझने से कासिर है लेकिन कुलदीप यादव जो हैं he is right on the target he is saying that don't take pakistan in the light when ever pakistan is moving to london london mein pakistan ka track record one of the asian teams best record whenever pakistan team moves to oval or the lawn so pakistan team se bach ke rehna jab baat ho rahi hai hamsaya mulk ki to hamsaya mulk ki agli headline aapko denge ke australia जो कि पहुंच चुका है यूएई पाकिस्तान से खेलने के लिए लेकिन बड़ी ही मजबूत फॉर्म में है क्यों है मजबूत फॉर्म में क्योंकि अभी हरा के आया है भारत को भारत को भारत के अंदर हराना जो है वो कोई खाला जी का घर नहीं है लेकिन इन द वन साइडेड अफेयर इन अ टाइट कॉन्टेस्ट ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया इन अ ओडीआई सीरीज थ्री टू एंड फिरोज शाह कोटला जहाँ पे ये पांचवा मैच देखा गया वहाँ पर एक पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो ऑब्जर्व किया गया ये किसी शोक की कैफियत या किसी खामोशी का इजहार नहीं था लेकिन बल्कि ये इंडिया की हार का इजहार था वो मोमेंट्स थे फिरोज शाह कोटला में कि जब भारत की टीम ये मैच हारी तो उसके बाद एक साइलेंस का वहाँ सामान था एंड वाइल बीटिंग इंडिया इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया हैविंग अ मेजर हैंड विद अ पाकिस्तानी निजाद ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उस्मान ख्वाजा जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है शायद आप में से बहुत से लोगों को मालूम हो और शायद कुछ को मालूम ना हो कि वो ओवरसीज प्लेयर्स में से वो उन विस्टर्स प्लेयर्स में से वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन एकोमोलेट किए जब भारत को भारत में शिकस्त की गई हो इस फाइव डे मैच सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा ने 383, हंड्रेड एंड एटी थ्री तीन सौ तिरासी रन जो हैं वो जोड़े जो किसी भी विस्टिंग बैट्समैन का एक ओ डी आई सीरीज में इंडिया के खिलाफ बड़े से बड़ा स्कोर है ओवरऑल एकमोलेशन स्कोर इन इंडिया और याद रहे ये मत भूलिएगा कि भारत की टीम जो है इस सीरीज के अंदर टू अप थी ऑस्ट्रेलिया ने पीछे से आके टू जीरो से बराबर करके जो है उसके बाद सीरीज जीती एंड दिस वॉज द थर्ड टाइम और दो दफ़ा जो है ये ऑस्ट्रेलिया पहले भी ये करनामा भारत के खिलाफ जो है वो कर चुका है नेक्स्ट हेडलाइन हम भूले नहीं उनको किन को नहीं भूले पिक्चर आपके सामने है बॉब वुलमर पाकिस्तान के अनजहानी कोच जो है 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को साथ छोड़ के चले गए थे वर्ल्ड कप गेम्स के दौरान ही दो का वर्ल्ड कप जो है वो आया चाहता है और हम दो की यादें जो हैं वो दोबारा वो जो दिन है वो जो यादें हैं वो बाबुल उमर की ताज़ा होगी क्योंकि उनको ठीक बारह बरस हो गए हैं पाकिस्तान टीम से और इस दुनिया से बिछड़े हुए सरफराज अहमद जब इस पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलने के लिए आए तो वहाँ पर उनके साथ डेरन सेमी उनके कम्पिटिटर और उसके अलावा एक और भी बड़ी हस्ती मौजूद थी पाकिस्तान सुपर लीग में उनके बारे में बताना चाहूँगा जिनके फैन जो हैं वो दुनिया भर में आपने देखा कि पाकिस्तान में कैसे स्पोर्ट्स की राहें हमवार हो रही हैं आपने पहले ही लुई फीगो और काका को यहाँ पर देखा था आप काका के बाद अब हमने कार्लोस पायल फ्रॉम द स्पेन उनको हमने यहाँ पर मौजूद पाया और सरफराज अहमद के साथ जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स जो है वो देखने में आई और मैच से पहले जो है उनको ग्राउंड में बनाया गया एंड कार्लोस पायल वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर नोइंग दैट ही इज़ हैविंग अ प्लेंटी ऑफ फैंस राउंड पाकिस्तान बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट ओनली क्रिकेट हैज़ बीन वॉच इन पाकिस्तान बट ही नेवर न्यू हो स्ट्रॉन्ग इज द फैनशिप एंड फैन फॉलोइंग फॉर द फुटबॉल एंड सॉकर इन पाकिस्तान एंड स्पेशली इन कराची कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो ओनर हैं नदीम उमर 
he is very glad on the first ever maiden win of Quetta Gladiators in the Pakistan Super League. और बहुत शुक्र गुजार हैं शेन वॉटसन के एंड ही सेड दैट शेन वॉटसन ट्रैवल टू पाकिस्तान विजिटेड पाकिस्तान अलॉन्ग विद हिस फैमिली एंड एन्जॉय द बेस्ट टाइम ऑफ हिस करियर और वो उनके शुक्र गुजार हैं और कहते हैं कि अगले एडिशन में वो शेन वॉटसन और बाकी तमाम फॉरन प्लेयर के मंतजर होंगे एंड नो डाउट उनका कहना है कि अगर ऐसे ही फॉरन प्लेयर्स उनके साथ रहे डी जे बावो शेन वॉटसन कोटा क्रेडिटर्स विल बी अनदर वन टू पिक द टाइटल ऑफ द पी एस एल फाइव जब शेन वॉटसन की बात करूंगा तो वहीं पर भतीजे की बात भी करनी पड़ेगी क्योंकि जब शेन वॉटसन आते हैं तो दो ही नाम जेन में आते हैं वहाब रियाज या भतीजा तो वहाब रियाज वाली बात तो बाद में करेंगे कि वो क्या हुआ वो एक माजी का हिस्सा है लेकिन जो करंट बात है वो ये है कि फाइनल के दौरान कुछ ऐसे हीटेड मोमेंट्स आए जब शेन वॉटसन को छुट्टी लेके पेवलियन जाना पड़ा इन द हीट ऑफ द टाइम कुछ हो जाता है लेकिन फिर भी पेशावर जेलमी वॉज नेवर द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन द मैच आफ्टर वेन दे बैटेड दैट पथेटिकली इन द फर्स्ट रेंग और उसके बाद जब मैच एक पुरसकून रा पे गजन था और वहाँ पर इमाम हक की जानब से एक बड़ा सख्त रवैया जो है वो देखने में आया जिसकी बड़ी तनकीद की गई अभी देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन पर कोई एक्शन लेगा कि फ्यूचर में कि नहीं लेगा वार्निंग उनको सेंड की गई हैं लेकिन उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त और सख्त किस्म का सेंड ऑफ दिया शेन वॉटसन को जिसकी ज़रूरत नहीं बनती थी और वो शेन वॉटसन एक डायरेक्ट थ्रो के ऊपर जो है वो रन आउट हुए और रन आउट होने के बाद जब वो वापस जा रहे थे पेवलियन की जानब तो उस वक्त इमाम हक ने गैर ज़रूरी जो है वो रवैया किया जो किसी दौर में भी एक ऐसा गेस्ट जिसको बुलाने के लिए आपको चार साल लग गए एंड फाइनली ही वॉज इन द पाकिस्तान विद हिस फैमिली इट वॉज वेरी अन ड्यू एंड इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार और कोटा ग्लेडिएटर्स के सुपरस्टार ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उन्होंने कुछ लाइट मूड मोड में जो है वो कुछ गुफ्तु की और उन्होंने बताया कि वहाब रियाज और उनके माबेन जो स्पेल हुआ था क्वार्टर फाइनल 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में और शेन वॉटसन का कहना है दैट वाज द बेस्ट एंड द अमेजिंग एंड मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ हिस वर्ल्ड कप करियर और उनका कहना है कि अगर उनको ज़रा से भी भिनक पड़ जाती या उनको ज़रा सा भी मालूम होता कि वहाब रियाज वॉज हाउ फास्ट एट दैट डे ही वुड नेवर हैव स्लेज हिम उन्होंने बड़े लाइट मूड में बात की इमाम हक के इंस्टेंस के बाद और उन्होंने बताया कि उस वक्त उनको भी मालूम नहीं था कि वहाब इज़ हाउ मच क्विक ऑन दैट विकेट तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऑल दो के उस वक्त डिफिकल्टी के अंदर था बट ही नेवर न्यू दैट वो हाब इज बॉलिंग सो क्विक ओवर हेम एंड ही टोल्ड दैट इफ दैट कैच वुड नॉट हैव बीन ड्रॉ इफ वुड नॉट हैव बीन ड्रॉप्ड ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन इन द बिग ट्रबल चलेंगे अब शो की जानेब लेकिन शो पे जाने से पहले हेडलाइंस के आखिर में आपको देना होगा एक किलर फैक्टर जी म्यूजिक चला दें किलर फैक्टर जी किलर फैक्टर का टाइम हुआ चाहता है और आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उन्होंने भारत की टीम को शिकस्त दी है उनके घर में और उनके घर में शिकस्त देने का जो कारनामा है ये भारत ने मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में कि ये पहली दफा नहीं है बट क्या आपको याद है कि इससे पहले भारत को अपने घर में जो शिकस्त है वो कब हुई है तो कब हुई है जब जब हुई है तब तब ऑस्ट्रेलिया वहां पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया की टीम का बहुत बुरा हाल किया है इसमें कोई शक नहीं बेशुमार दफा भारत ने बट द लास्ट विस्टिंग टीम टू बीट ऑस्ट्रे बीट इंडिया इन इंडिया वॉज विल यू बी अमेज टू नो दैट दैट वॉज टीम ऑस्ट्रेलिया कैंग्रूस की टीम ही वो आखिरी टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया की टीम ही वो आखिरी टीम थी जिसने भारत की टीम को भारत में शिकस्त दी और वो कब दी 2009 में 2009 के बाद अब 2019 10 साल के बीच में कोई भी विस्टिंग टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारत की टीम को शिकस्त नहीं दे सकी ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2009 में जब शिकस्त दी तो वो नवंबर का महीना चल रहा था जहां पर दो पाँच आठ नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मोहाली हैदराबाद और गुवाहाटी में रेस्पेक्टिवली इन द सीक्वेंस वहां पर भारत को भारत में शिकस्त दी थी यह था हमारा किलर फैक्टर 
लेनी होंगी मुझे छोटी सी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग क्या खोया क्या पाया एंड द अपकमिंग पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं मैच पॉइंट और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे ग्रेटेस्ट एम्पायर यू एस ए में और ऑब्वियसली यू कैन डू द व्हाट्सएप कॉल नंबर हमारे स्कोल हो रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आप अपनी वीडियोस अपने पिक्चर्स हमें सेंड कर सकते हैं अगर आपने क्रिकेट क्रिकेट के अंदर हमें कुछ कहना है पाकिस्तान टीम को एड्रेस करना है अपने बारे में बताना है तो इट्स द बेस्ट मोमेंट वी विल प्रिंट यू ऑन द स्क्रीन सेवन एट सिक्स फाइव डबल फोर डबल फाइव डबल सिक्स आप देख रहे हैं मैच पॉइंट वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन आई विल बी राइट बैक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक सो वी वर डिस्कसिंग द पाकिस्तान सुपर लीग और हमने कहा था कि आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या खोया क्या पाया ग्रैंड फिनाले में क्या हुआ टू ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स पिशावर जेलमी एंड कोटा ग्लेडिएटर्स दे वर मीटिंग बिफोर द ग्रैंड फिनाले इन द क्वालिफाइज फॉर द थर्ड रेकॉर्ड टाइम एंड वुड यू बिलीव द मार्जिन ऑफ विक्ट्री एवरी टाइम वॉज ओनली वन रन बट दिस वॉज नॉट द फेट वेन दे मेट ईच अदर कोयटा इज द कोयटा वी द ग्लेटिएटर्स यही है उनका नारा और यही है डी जे भावो का नारा सरफराज अहमद ही इज द नंबर वन कैप्टन फॉर अ रीजन यू कैन सी इन द पिक बिहाइंड मी के उन्होंने जब जीता दो हजार छः में अंडर नाइनटीन जीता उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई और अब पाकिस्तान सुपर लीग का ग्रैंड फिनारे जो है वो जितवाया लवली जेस्टर फ्रॉम सरफराज अहमद टीम कैप्टन दस हज़ार रुपये जो हैं उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची के ईच ग्राउंड स्टाफ को फाइनल के बाद जो है उन्होंने ऐलान किया कि उनकी तरफ से दिए जाएंगे टू प्रिपेयर द गुड पिच एंड फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम बिग गेम फॉर द क्वालिफायर पिशावर जेलमी एंड कोयटा ग्लेडिएटर्स एज आई टोल्ड यू आर नोन फॉर द क्लोज कॉन्टेक्ट एंड द थ्रिलर्स अगर आप अगस्ता अगस्ता क्रेस्टी के नावल्स पढ़ते हैं तो अगर आपको मालूम होगा कि अगर वो जिंदा होती तो शायद वो भी इससे थ्रिल नावल ना लिख सकती जो पिशावर जेलमी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के माबैन होता है द दे हैव लॉक द हॉर्स थ्री टाइम्स इन द क्वालिफाइज एंड एलिमिनेटर्स प्रीवियसली एंड ईच टाइम एज यू टोल्ड यू द मार्जन वॉज वन रन एंड अल्टीमेटली जेलमी वॉज बीटन बाय द कोयटा ग्लेडिएटर्स इन द क्वालिफायर फिर होना क्या था कि हारने के बाद उनको इंतजार करना था कि क्वालिफायर टू के अंदर या एलिमिनेटर के अंदर जो टीम क्वालिफायर टू से जीतेगी उसे खेले और जैलमी थी वो जीतने वाली टीम जिसने दे बीट द डिफेंडिंग चैंपियन यूनाइटेड बाय फोर्टी एट रन एंड एलिमिनेटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड द डिफेंडिंग चैंपियन आउट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग और जोड़ना था टाकरा एक दफा फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ दौड़ वो था ग्रैंड फिनाले गेम ऑफ द चैंपियंस पिशावर जेलमी वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स ऑल सेट विद द ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पीपल द रिकॉर्ड क्राउड इन द नेशनल स्टेडियम कराची विच इज द होम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड डी जे ब्रवो कहते हैं कि आई हैव रिलीज द सॉन्ग फोर टाइम्स इन माई करियर जब वेस्ट इंडीज ने टी ट्वेंटी की चैम्पियनशिप जीती और उसके बाद दो तीन मौके आए और डी जे ब्रवो ने कहा कि ये मेथोलॉजी अपनी बुक्स पर लिख लें कि जब जब डी जे ब्रवो जो है वो नया गाना निकालेंगे और जिस टीम के लिए निकालेंगे वो टीम उस साल चैम्पियन बनेगी चौथा मौका था दिस वॉज द फोर्थ सॉन्ग बाई डी जे ब्रावो एंड द फोर्थ सॉन्ग वॉज ऑन द कोयटा ग्लेडिएटर सरफराज अहमद विच एवेंचुअली वन द पाकिस्तान सुपर लीग इन द थर्ड अटैम्प्ट मैच शुरू होने से पहले बोथ द स्कॉड दे ऑब्जर्व द साइलेंस फॉर द टू मिनट्स फॉर द क्राइस्ट चर्च इंसिडेंट आपको मालूम होगा कि बड़ा ही अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ क्राइस्ट चर्च के अंदर जिसके बारे में रेडियो पे भी बात हुई थी आपसे टेलीविजन पे भी बात हुई थी एंड आई कंडेम इट स्ट्रांगली उसकी जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है कि जो सैड इंसिडेंस था उसी के एहतराम के लिए जो है वो साइलेंस किया गया आपको मालूम हुआ कि इससे कमल बांग्लादेश की टीम जो है वो दौरा अधूरा छोड़ के क्राइस्ट चर्च को छोड़ के वो हेगले ओवल का मैच छोड़ के वापस जो है वो बांग्लादेश पहुँच चुकी है न्यूजीलैंड में जो 
बांग्लादेश टूर था वो कैंसिल हो चुका है और वो टीम वापस चली गई और इसी के बाद जब पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल होना था तो वहां पर इनके लिए खामोशी इख्तियार की गई दैट वॉज अ प्योरली वन साइडेड गेम बहुत से शायकीन को उसका मजा नहीं आया वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिग थ्रिलर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्ट्रा क्रेस्टी के नॉवल की तरह एक बड़ी थ्रिलिंग स्टोरी होती है लेकिन इट वॉज अ वन साइडेड अफेयर ग्लेडिएटर्स जंगस्टर जस्ट गेव द फ्यू रन वन ऑफ द जंगस्टर विच वॉज नोटिसेबल उनकी जितनी भी तारीफ कीजिए वो कम है उनके बारे में बताऊँ कि ही टुक थ्री इंपॉर्टेंट विकेट्स वन ऑफ द यंगस्टर फ्रॉम द कोयटा ग्लेडिएटर्स एंड देर वॉज अ वन विकेट ऑफ द बिग विकेट ऑफ करन पॉलर्ड हु इज अ गेम चेंजर फ्रॉम द पिशावर जेलमी ही इज बोलिंग फिगर्स वर फोर ओवर थर्टी रन एंड ही टुक थ्री विकेट्स यंग लैड फॉर यू एटीन ईयर्स ओल्ड फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट एंड unofficially 35000 crowd seeing him and watching him please welcome mohammad hasnan from kota gladiators for you and he has been picked up for the upcoming pakistan tour of australia and you will be watching him in the australian uh, series aur hum dekhenge ki hasnan jo hai wo kahan tak jati hain and we are welcoming him in the as a new addition of the pakistan cricket team as he will be getting the cap on the first match in the sharja Shane Watson has already put the Aussies on the high alert. Shane Watson jo Australian team ke sath hai unka choli daman ka sath hai unhone unko high alert pe laga diya hai aur kaha hai ki watch out for this young lad in the Friday's first game in the first ODI and we can't wait to see this kid in action because he will be uh, interesting to see even on the dull pitches of UAE. and Shane Watson told that he is the quickest after Bradley which he have observed him in the career trivia segment mein thoda sa leke jana chahunga aapko main jo hamara next segment hai this is the uh, about pakistan super league what's up what's down it's a trivia segment quickly aapko batana chahunga highest total is pakistan super league ka 238 for 220 overs ke ikhtitam pe ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बनाया था जिसके अंदर तेज तरीन सेंचुरी 49 नाइन बॉल्स पे कैमर ऑन डेल पोर्ट की सेंचुरी शामिल है और ये मैच लाहौर कलंदर्स की बदनसीब टीम के खिलाफ खेला गया था जो लाहौर कलंदर्स हार गई थी मोस्ट रन दैट वॉर फॉर द शेन वॉटसन फॉर द कोटा ग्लेडिएटर्स फोर थर्टी रन इन द ट्वेल्व मैच एवरेज ऑफ फोर्टी थ्री एंड अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ वन हाईएस्ट इंडिविजुअल इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो कॉलिन इंग्राम ऑफ कराची कराची किंग्स के कॉलिन इंग्राम 127 नॉट आउट ऑन द 59 बॉल्स जिसके अंदर 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे टेक अ बॉल हाईएस्ट एवरेज उन्होंने प्रूव किया कि ओल्ड इज गोल्ड गॉड फादर जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ नहीं था तो इस यूनाइटेड का क्या हाल हुआ ये आपने देखा विदाउट द गॉड फादर ये मैं गॉड फादर मूवी की बात नहीं कर रहा बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पाकिस्तान के गॉड फादर और पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कप्तान मिसबाह हल्लाक की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त थे पेशावर जैलमी के साथ और मिसबाह हल्लाक का स्ट्राइक रेट जो था वो वन था ये हाइएस्ट एवरेज है जो एक बैट्समैन की जानब से है और पेशावर जैलमी तुमने नहीं खिलाया ना मिसबाह हल्लाक को देख लिया इंजाम फाइनल में एनी हाउ हाइएस्ट स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें तो अनवर अली विद हाइएस्ट स्ट्राइक रेट इस पी एस एल के टू सेवेंटी टू पॉइंट सेवन टू वॉ मोस्ट फिफ्टीज की बात अगर मैं करूं सेल्फी मास्टर अहमद शहजाद हैविंग फोर फिफ्टीज इन द एट मैच इंक्लूडिंग द क्रंच वन क्रंच वन एंड द इंपॉर्टेंट वन अगेंस्ट द आर ट्राइवल पेशावर जेलमी इन द ग्रैंड फिनाले मोस्ट डक्स की बात करूं तो जो कौन है वो बदकिस्मत जो है बड़ा खुश नसीब लेकिन इसमें बड़ा बदकिस्मत है उमर खान जो बॉलिंग के हिसाब से अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड द अमेजिंग यंग टैलेंट अलॉन्ग विद मूसा एंड हसनैन एंड एंड वन मोर फॉर द हरिस राहू फ्रॉम द लाहौर कलंदर इनके साथ एक अमेजिंग टैलेंट निकला उमर खान जिन्होंने बड़ी जबरदस्त ब्रिलियंट बॉलिंग की अमेजिंग परफॉर्मेंस उनकी थी लेकिन डक्स के अंदर अलेवन मैच के अंदर थ्री डक्स जो हैं वो इस पी एस एल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मोस्ट सिक्सेज अगर मैं बात करूं तो आसिफ अली फ्रॉम द इस्लामाबाद यूनाइटेड का 26 छक्के उन्होंने लगाए गेम चेंजर है वो नीचे के नंबर पे आती है और उन्होंने दोबारा बताया कि व्हाट इज हिज वर्थ व्हेन ही इज इन द पाकिस्तान टीम व्हाई इस्लामाबाद यूनाइटेड गाइस आर वेरी इंपॉर्टेंट डाउन द ऑर्डर स्लॉगिंग की जब बात आती है तो आसिफ से बेहतरीन बल्लेबाज 
ना ही यूनाइटेड के पास है और ना ही टीम पाकिस्तान के पास है छब्बीस छक्के लगाए उन्होंने बारह मैचों के अंदर और अब मैं अगर बात करूं सिक्सेस की द मोस्ट सिक्सेस इन इनिंग्स कॉलिन इंग्राम ने एक रन की जो बारी खेली कराची किंग्स के लिए नॉट आउट बारी उसके अंदर उन्होंने आठ छक्के लगाए जो एक इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग का छक्कों का बेहतरीन रिकॉर्ड है मोस्ट विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो एवरग्रीन हसन अली विद ट्वेंटी सिक्स विकेट्स पाकिस्तान सुपर स्टार हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी सुपर स्टार छब्बीस विकेट उन्होंने ली तेरह मैचेस के अंदर ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर विकेटों का एक नया ए, 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 इनका रिकॉर्ड है अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर इन वन इनिंग अगर बात करूं तो फहीम अशरफ ने दोबारा साबित किया और आपको मैंने पिछले प्रकार में बताया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के फहीम अशरफ ने बेहतरीन बॉलिंग की आल दो के ये सेम रिकॉर्ड जो है वो रवि बोपारा भी शेयर कर रहे हैं और उमर गुल भी कर रहे हैं रवि बोपारा के पास ये रिकॉर्ड ओवरऑल नहीं टूट सका क्योंकि रवि बोबारा ने रन कम दिए थे लेकिन फहीम अशरफ ने 19 रन लेके चार ओवरों में जीरो मेडल के साथ छह विकटें ली हैं उन्होंने भी छह विकटें ली थी लेकिन उन्होंने रन फहीम अशरफ से थोड़े कम दिए थे बेस्ट एवरेज इन द बॉलिंग अगर मैं देखूं तो इफ्तार अहमद ऑफ कराची किंग्स टू विकेट उन्होंने ली फोर्टीन रन देके सेवन की इकोनॉमी के साथ ये इस पी की सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग थी बेस्ट इकोनॉमिकल रेट जो है वो अली शफीक ऑफ लाहौर कलंदर्स थे 3.52 मोस्ट डिसमिसल्स बाय द विकेट कीपर्स एवर ग्रीन ओवर लवली ल्यूक रोंकी फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टार ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम एंड स्टार ऑफ द न्यूजीलैंड टीम एंड स्टार ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ल्यूक रोंकी जो उनके विकेट कीपर कैप्टन है उन्होंने ग्यारह डिसमिसल्स किए विकेट से पीछे जिसमें दस कैचेस थे और एक स्टम्पिंग थी मोस्ट कैचेस जो ओवरऑल पकड़े गए द बेस्ट कैचर ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग कैरन फॉलर फ्रॉम पेशावर जलनी दस कैच के साथ हाईएस्ट पार्टनरशिप जो हुई वो 157 का रिकॉर्ड है जो फर्स्ट विकेट के लिए लिविंग स्टोन और बाबर आजम की जो पहला मैच कराची किंग्स का था उसमें देखने में आई दैट इज द रिकॉर्ड एंड द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग फोर कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो जी जिशान पिक्चर लगाइए वहाब रियाज ने जो शर्ट पहनी हुई है शर्ट के पीछे जो है वो वहाब रियाज नहीं लिखा हुआ बल्कि ही इज वीरंग का शर्ट विद फादर्स नेम ऑन इट हिज फादर सैडली पास्ट अवे कपल ऑफ ईयर्स अगो एंड ही वाज डेडिकेटिंग दिस फाइनल मैच टू हिम बट अनफॉर्चुनेटली वहाब रियाज एंड पशावर जैलमी लॉस द ग्रैंड फिनाले इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है दे हैव बीन डिक्लेयर द विनर्स ऑफ द दो हजार द बेस्ट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है वो उनको दिया गया विच वॉज डिसाइडेड टू गिव टू आसिफ अली हु वॉज इन स्पाइट ऑफ इज डॉटर हु इज स्वियरली सिक और वो जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रही हैं कैंसर के मरज में मुबला है तो उनके लिए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफ अली उसके बावजूद खेलने आए बड़ा जबरदस्त खेले क्रंच मैच के अंदर नहीं चल सके लिमिलेटर में लेकिन उससे पहले उन्होंने गेम चेंज की और इस्लामाबाद के लिए विक्ट्री का पैगाम लेके आए उनको डेडिकेट किया गया और स्पिरिट ऑफ द अवार्ड दिया गया इमरजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उमर खान वाओ बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली बेस्ट बैट्समैन ऑफ द पी एस एल ट्वेंटी नाइनटीन शेन वॉटसन को गोल्डन बैट दिया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी शेन वॉटसन जो है वो लेके ऑस्ट्रेलिया उड़ते बने 2019 की पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो फोर एक्सीलेंट फाइंडिंग्स थी जो मैंने आपको पहले भी बताया आप बॉलर्स के अंदर जिसमें मूसा खान उमर खान मोहम्मद मूसा हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन शामिल हैं पी की ड्रीम टीम जो है वो डिक्लेयर की गई है पिक्चर आप देख सकते हैं मेरे सामने जी ये पिक्चर आप देख सकते हैं मेरे सामने पाकिस्तान सुपर लीग की जो ड्रीम टीम है ए बी डिविलियर सुपर डुपर ए बी हरी क्रिकेट का एक नाम ए बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन इन द सुपर लीग एंड इन द एवरी लीग विच इज बीन पेड प्लेड अराउंड द वर्ल्ड ए बी डिविलियर्स को इस ड्रीम टीम का जो है कप्तान बनाया गया है शेन वॉटसन और कामरान अकमल इसकी ओपनिंग करेंगे फ्रॉम कोटे लीडर पशावर जेलमी कामी के बाद वन डाउन पे बाबर आजम है देन द ए बी हिमसेल्फ कॉलिन इंग्राम ऑफ कराची किंग्स जिनके चार खिलाड़ी शामिल हैं कराची किंग्स के कॉलिन इंग्राम जो है वो नंबर फाइव में है एंड देन डाउन द ऑर्डर मिडल ऑर्डर के अंदर स्लॉगिंग के लिए आसिफ अली इस ड्रीम टीम का हिस्सा है एंड देन कैरन पॉलर्ट और उसके बाद जो टेल शुरू होती है टेल भी खासी लंबी है लेकिन टेल जो है वो सारी बैटिंग की अहलियत रखती है फहीम अशरफ जो है इस टेल का ने पहला हिस्सा है और उसके बाद वहाब रियाज फ्रॉम पेशावर जेलमी एंड देन हसन अली उमर खान एंड ऑफ कोर्स देर विल बी वन अदर स्पिनर अलॉन्ग विद उमर खान ही विल बी द लाहौर कलंदर संदीप लमिशान द ब्यूटी फ्रॉम नेपाल सो दिस इज इट फ्रॉम पाकिस्तान सुपर लीग पी इज ओवर 
Koita Gladiators, the brand new champions. Until next year when we will catch you up. But what's up next? Upcoming next, let's have a look. Yes, what's next? As I told you, Pakistan team now playing Australia. So six players have been rested for the Pakistan team. Just Mickey Arthur's Pakistan's coach want to check the bench strength and who is in. You can see, here is the picture in front of you and you can see the Pakistan squad. Mohammed Stan is inside and amazing name you can see over here Umar Akmal you can find in the squad Umar is back because of his performance and because of the amazing performance in the Kodak Gladiators Sir Faraz Ahmed will be rested and Shweb Malik is captaining Haris Rauf will be in the team let's see what he will perform and what he will do and in the uh, other players uh, Shadab Khan Hassan Ali, all of them have been rested before the World Cup just to check the bench strength. DJ Bravo, what is he saying? He wants to give a message to Sir Faraz Ahmed of Pakistan from this Australian series and World Cup. DJ Bravo, what is he saying? Come and listen to him. Thanks to everyone for welcoming me in this beautiful team and this beautiful setup. And, you know, congrats again on being champions. Skipper, all the best in your future endeavors. Great captain, great leader. Inshallah, you'll do well for Team Pakistan. मेरा नाम है मोहम्मद वसीम पाकिस्तान से हूँ जी मैं कराची स्किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये हमें चैनल क्यों पसंद है डॉक्टर अदनान ज़्यादा ज़्यादा आप इसको शेयर करें और लाइक करें एंड नाउ इट्स द टाइम टू क्लोज द शो बट व्हाट वी डू बिफोर क्लोजिंग द शो एंड देन देन किलर फैक्टर ब्रिंग द म्य भारत के मारूफ बैट्समैन एंड सो कॉल्ड गॉड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फैंस सचिन रमेश तेंदुलकर दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज भारत उनसे बेहतरीन बल्लेबाज किसी को नहीं मानता चाहे वो विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी हो रवि शास्त्री हो या कपिल देव हो चाहे उन्होंने दो वर्ल्ड कप जीते हों या तीन वर्ल्ड कप जीते हों वो आज भी सचिन तेंडुलकर के गुण गाते हैं भारतीय कौम सचिन तेंडुलकर के अलावा और किसी का नाम नहीं सुनना चाहती सचिन रमेश तेंडुलकर ने हंड्रेड सेंचुरी जब बनाई तो आज के दिन आज से दस साल पहले इन 2011 ही बिकेम द वन टू स्मैश द हंड्रेड सेंचुरीज ऑन द टेस्ट क्रिकेट हंड्रेड सेंचुरी से पहले क्या आता है नाइनटी नाइन सेंचुरी नाइनटी नाइन सेंचुरी जो उन्होंने बनाई थी वो बारह मार्च दो हजार ग्यारह को बनाई थी 12 मार्च 2011 को सेंचुरी बनाने के बाद उन्होंने अगली सेंचुरी जो कि 100 सेंचुरी थी ही टुक 370 डेज 370 रोज उन्होंने लिए अपनी 100 सेंचुरी बनाने के लिए ये क्रिकेटिंग करियर में किसी भी बैट्समैन के लिए लॉन्गेस्ट वेटेड टाइम है टू मेक द नेक्स्ट सेंचुरी लॉन्गेस्ट इंटरवल बिटवीन द टू सेंचुरीज का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी 370 दिन है ये थी सचिन रमेश तेंडुलकर का किलर फैक्टर नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आऊंगा तो ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग यू द बेस्ट ऑफ द पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम जिसने पांच मैच खेल लिए जिसमें शारजा भी जाएगी और उसके बाद अबूधाबी का दौरा भी करेगी और फिर वापस वापस पाकिस्तान की टीम दुबई के डोम में पहुंचेगी जहां पर फैसला होगा कि क्या डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ जो है वो एरन फेंच की ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते उसके लिए आपको शामिल होना पड़ेगा मैच पॉइंट बाय डॉक्टर इमरान में और सेम चैनल पर सेम जगह पर यहीं पर टून अप होंगे और आपको अगर फीडबैक देना है और आपको शामिल होना है मेरे प्रोग्राम में तो आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं और शामिल कहाँ हो सकते हैं आप मुझे सीधा सीधा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना वीडियो सेंड करें नाम सेंड करें अपनी पिक सेंड करें अपनी टीम की सेंड पिक सेंड करें अगर आप कोई टूर्नामेंट बताना चाहते हैं जिस टूर्नामेंट में आप शामिल हो रहे हैं तो उस टूर्नामेंट के क्लिप्स भेजें हम आपको बना देंगे सुपर ऑफ द मैच पॉइंट इन द फैन फैक्टर 
और फैन फैक्टर जो है उसके लिए आप मुझे कहां व्हाट्सएप करेंगे सेवन एट सिक्स फाइव डबल फोर डबल फाइव डबल सिक्स नंबर हमारे स्क्रोल हो रहे हैं व्हाट्सएप और उसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन द ट्विटर इंस्टाग्राम डी आर ए डी एन एन के एच ए एन और उसके बाद आप आ सकते हैं मतलब यूट्यूब पे ग्रेटेस्ट एम्पायर यू एस ए सेम नेम विद यूट्यूब पेज एंड विद फेसबुक पेज टिल द नेक्स्ट एपिसोड डॉक्टर दान से यू गुड बाय टेक केयर एंड बाय बाय कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो ओनर हैं नदीम बीट डिफेंडिंग चैंपियन गड़बड़ हो गई यहाँ से कुछ क्या कर दिया यहाँ रोक देना आप वो बीच में कर देंगे ना कट लगा देना यहाँ पर Responsible for a goal like that.